们就来问一下，全款买车是什么样的一个感觉？没有错，就是我们的 Range Man。全款买车什么感觉？全款买车有感觉了没？没有感觉，没有感觉咯，车不了咯。人总是要冲动一点的嘛。那时候我们要全款买车的时候哦，嗯，早上我们才决定要买这个车，是不是？然后我们下午就看车嘛，当下直接然后北门，当下嘞，隔两天全款加回来了，太强了。买车就是这么简单，像你买菜一样，甘拜下风，承让承让。所以等一下 k e l l y b o s s 你买单啊，当下嘞。没错，就是这样子。他用全款的方式买了一台车。当然，如果要用全款的方式买一台车，我们最怕就是什么？最怕就是被查税。虽然我们没有跑税啦，我们都有乖乖的缴 income tax。但是这辆车即使是全款买，也不会有问题，真的。而且这辆车真的太劲了，它是一辆超时代产物。在十多年前，这辆车就已经具备了前后四碟刹，然后它的引擎动力配置呢，比起同年龄的同级。对手啊，那时候的同级对手，它的马力是最大，它的价钱也是最便宜的啊。它的对手那时候才一百零几 horsepower 不了，它就有一百二十五匹的 horsepower。Newton meter t o p 也比它的对手来得强，再加上它的整体的造型哦，比起它的对手呢，它的流线型来得更加好看，更加的 sport， 就是一个现在那种 Honda Civic Type R、FL5 或者 Honda Civic Type R、FK8 的那种 design， 太好看了，没有错，就是我身边这一台。红色的 Proton Gen 2。这台 Proton Gen 2不是普通的 Gen 2 o、okay? k 它是一台后期版本，也就是 CPS Engine 版本。而且最重要的就是，我们买这种比较 Performance Design 的 Engine， 还有车型的车，我们不要 Auto 呀，我们买的是五速手排。这台车现在买的话，那个价钱真的是很多人都可以负担得起。可能你或者你你你你你你们一个月的薪水就可以全款拿下这台车了。那这台车多少钱呢？就由你们来。猜啦，把你们猜的价钱打在影片下方留言区，我们看一下谁猜中啊。OK， 那这辆车我们来讲解一下有什么特别，为什么我们去买一辆烂臭车，一辆旧 Broadon。Why？ 因为它的 maintenance cost 便宜。现在你可以在 Shopee 上面找到很多它的 parts 都很便宜，不会贵。我们讲 side mirror 就好。如果有一天你给马人变标模都撞到 side mirror 飞掉，几十块钱就可以搞定了。如果有一天你的 bonnet 好像这个这样子，前车主帮他 wrap 了一个 carbon。Fiber look 的 sticker 很丑，很旧了，裂掉了。你想要把它清除掉，你去那种 auto detailing 弄啊，可能要两三百块，他帮你弄干净。但是你去 Shopee m o t o r s p o t 买一片这个 bonnet， 一整片啊，金属的、啊，百多块。所以这一台车就是一个入门又好玩 ，spare part 又便宜，动力表现又是同年龄同级距车款里面最强的，又是美诺。我想不到为什么不要买这辆车。然后你看啊，这个车灯黄了，没有问题。你去 Shopee， 你去 Lazada， 你就可以找到这个。车头断了，虽然可能不是 original b r o t o n 的，但是几十块钱你就可以买到一颗了，两颗也就是百多两百块的事情，真的太爽了。Bumper 也便宜 ，Fender 也便宜，全部东西都便宜。那这两辆便宜的车是不是不好？是不是 no good？ 那我们来讲一下它的优点。这台车 m u l t i l i n k 二零二四年卖这十万块左右的车有没有 m u l t i l i n k 好像没有。Honda c i t y 没有 ，Toyota Vios 没有 ，Nissan a l m e r a 没有。那其他更贵的车可能有啦，但是就是十多万了。Honda Civic FE 入门版可能十三万、十四万，要十多万才有嘞。这辆车不到一万块就可以得到有 Multi Link Real Suspension 的车型了，前后四碟刹啊。这个 Brake System 呢，过后我们会拿去 Upgrade， 就是把它的原装的 Brake 换掉。那这台车原装的 Sport Rim 是一个十五寸的 Sport Rim 哦，我们没有打算再 Up Size， 我们觉得十五寸就是最好的尺寸了，很有可能我们会保留。再不然我们再把它 Upgrade 成更加轻量化的 Sport Rim 啊，那个我们就等看看有没有人。愿意让我们免费测试你的产品，我们为什么会选择买这辆车？它的 interior 的整个 condition 啊，当我在看到这辆车的时候呢，第一时间我就跟阿曼讲，如果这辆车你不要啊，我要，因为它的整个门板的这个 condition 很新很美，皮革没有裂，比我以前买 s a t r a n i o 的时候花里地还要好。椅子也是两张皮革椅子，有一点像那种比较老款的保时捷九幺幺的那种椅子的 design， half bucket seat 那个 headrest 是不可调的，然后中间有一个洞这样子，椅子是有一点点。
裂啊，但是就是裂在 driver side 不了，其他后面的椅子 passenger side 的椅子全部美美 steering wheel 啊，当然烂掉了啦，这个过后我们会拿去包皮，冷气还算 OK， 不是很冷，当然跟新车没得比啦。这辆车讲来讲去啊，我最喜欢的一个点就是它的车型啊，看到吗？一个 fast b a c k 这样子，即使是十多年前的产物，现在二零二四年看起来还是很好看。这里有一个原装 CPS 版本才有的。spoiler 哦，这个 spoiler 我们过后打算给它换成一个大尾翼啊，来配合我的那台 Civic Type R， 还有一台 Civic FK 7.5 啊，都是大尾翼啦。Proton 在十多年前就已经想到了很多现代车企才做的 pattern， 就是黑顶。这个黑顶不是自己拿去弄的哦，这个黑顶是原装 Proton 弄的。原本你买这个 Proton Gen 2 CBS 就已经是黑顶了，这一点 good job。然后我们看一下它的尾部啊，当然它比 Persona 短啦、啊，虽然它的车灯跟初代的 Persona 是长到差不多一样，中。间有一个旧款的 logo， 这个 logo 可能我们接下来也会给它移除啊。我们要把这辆车做成一个比较现代化的 design， 现代化的方式来搞这辆车。那我们现在来看一下这辆车的 interior 有什么东西好讲。OK， 上来这一辆车的 interior 呢，我们可以看到当年的 Gen 2啊，它是有 airbag 的。OK，CPS、okay? 版本是有两个 airbag，passenger side 有 airbag 啊 ，steering wheel 上面还有一些按键，然后当然里面有 airbag 啊。所以在安全性方面，怎样讲都好。如果真的发生前方碰撞的话，还是有两颗 airbag 可以保障 driver 跟 passenger 的安全。那讲到 airbag， airbag 是你碰撞下去它才工作的嘛，才弹出来嘛。那要预防碰撞呢？这一台车有 ABS 啊，那个年代啊，要买到有 ABS 的车啊，不是那么简单的，懂吗？好像我以前买 Viva、啊、没有 ABS， 那个 Viva 还要买到很顶配才有。我买的是1 0 0 0 CC Auto， 比较 low 一点点的 spec， 没有 ABS， 那个我真的是觉得 no good 了。然后我们还可以看到 dashboard 上面是有一些好像皮革的这种纹路，可是它不是软材质，它是 hard plastic。没办法，这辆车当年也没有很贵，然后它的中间有做了一些分色，灰色跟黑色，所以看起来比较有层次感。最大的重点就是它有这个，这辆是一个五速手排 ，Real Man Drive Three p a d d e r 三个 p a d d e r 架起来才有感觉，你才知道你自己在开车。哦，多呀，价多真的会很险。但是这种美诺车呢，比较惨的地方就是你遇到塞车啦。啊，不过这种原装的 Clutch 不是 Racing Clutch， 其实还好的，不会有多大的问题。车顶吊部这些的成色还。算可以啊，不过有一些肮脏的斑，这个过后我们可能会做一些 interior 的清理啊，不知道有没有人可以让我们来为你推荐你的产品啊， interior 还是你们的服务的话，都可以联络我们啊。这个椅子啊，老实讲真的很好做嘞。那个时候的 Proton 他们讲求的是什么？ Ride and handling， 还有 performance， 引擎马力比对手来的高， Ride and handling 比对手来的强，还有椅子它的整个乘坐支撑性、包覆性也比对手来的好。哇，这个椅子的这个椅垫长度啊，真的很好。很赞，然后它的整个椅子做起来的那个包覆性，我觉得也是很赞。它旁边有两个凸起来，好像 bucket seat 这样，我很喜欢。Meter 当然不是电子仪表板，可是有 RPM， 有时速表，有水温表，有油量表，该有的内容全部都有啊。但是有一个通病，跟我的 Satriano 一样啊，冷气的这个 switch 啊。时常会坏掉，这辆车就是刷刷的。我们来看一下后座表现是怎么样。OK， 来到这辆车的后座，当然没有后座冷气出风口啦，十多二十年前的车款。但是这辆车呢，它的后座啊就没有很舒服。这个椅垫不是很长，膝部空间跟腿部空间也不够多。可是有一个可调式的 Amres 啊，可以升上来。这个椅子可以做到六四分离倾倒，我的 Vios 都不可以啊，我的 Vios 是二零二三年的东西嘞，没有这个后座椅背倾倒功能啊。当然它也没有 Amres 啊，可是因为这辆哎，它是一个设计成。属于一个小轿跑的这种车型啊，所以当然后座也不会特别的舒服啦。平时少载人的话，肯定是没有问题的。有一个地方要表扬当年的 Proton 哦，你看啊，这个后门皮革的位置依然保留皮革，不像现在的一些日系厂商啊，在低配车款前面给你皮革，后面就没有了，后面变成它 plastic。可是这个还算是很良心。那这台 Proton Gen 2呢，刚拿回来的时候 condition 其实没有很好啦，会进水。进水的地方呢，是每一辆当年的 Proton 啊，这个年代的 Proton。灯的通病来的，那个水从哪里来的？不是从车顶流进车里面的，那个水啊，是从门板里面的那个 plastic 啊。里面有一个好像包梳子这样子的那个 plastic 透明的，它旁边的那个黑油膏硬化了、旧了、脱了。下雨天的时候，水呢从这边流进去，然后溅到那个 plastic 上去，那个水就随着那个 plastic 流啊流啊流啊流，流到门板这边下面，跑进来，流进车里面。不管你换它的胶条换多少次都是一样的。这个我之前的 s a t r i a n i o 也是遇到这样的问题，可是这台车呢，我们经过了当年 s a t r i a n i o 的一切 DIY 经验，那这辆车我也自己为 Ranger Man 的 Amen。DIY 了一下，帮他把那个塑胶膜粘回去，粘美美的。
啊，现在整个就是完全不会再进水了。我们的 cost 啊，大概是二十块，就是买那个杆，然后自己 DIY 粘一粘，搞定。那这辆车现在还有什么小毛病呢？就是它的 t r o t t e r 有一点点不够 responsive， 我们怀疑是它的 t r o t t e r body 肮脏了，过后我们会拿去换掉。再来就是轮胎 condition 不是很好，我们为了安全起见，轮胎我们会换掉。再来就是整台车的 engine mounting， 它的那些 lower arm 啊、bushing 啊那些东西我们都会换掉啊。也非常感谢有厂商主动联络我们。让我们为它的产品做免费的测试啊！我们会 test 看它的产品可不可以用，好不好用，我们才来告诉大家啊！如果不好用，我是直接讲不好用的、啊。然后，当然这台车的水路啊，也要非常感谢厂商，让我们有这个机会啊，把这台车的所有水路的东西通通换好来。那这辆车接下来会变成怎么样呢？会不会变成好像我的 Satria Neo 这样子，是一个赛道车呢？这个就要看我们的阿 Man 对于赛车、对于驾车的这个激情啊，到什么段位了，到什么 level 了啊？像我这样子啊。我什么车我都想拿去录就是了。你给我一辆五菱宏光，我也想拿去录就是了，就是想要拿去跑一下赛道。那这辆车有没有机会给我拿去跑赛道？哎，大家可以继续拭目以待。这一台 b r o d o n Gen 2， 我们将会有一系列的影片。从今天你们看到的这一期，我们买这辆车，看了这辆车的整个 condition， 还有接下来会有很多更换这台车的零件啊，甚至到把它 review 成一辆比较顺眼的车的内容，都会一一为大家 upload 上来。那这辆车的颜色，当然我们也会搞一下你。经过时光的洗礼啊，这个颜色已经是烂完了，但是很好，就是这辆车还是保留原装漆，我们可以很清楚的看到这辆车没有大撞过啦，小小的一些凹陷还是有，可是至少不是那种 a c c i d e n t 到烂烂，因为整台车的颜色是很平均的，然后都是原装色，都已经死色了，这个我们接下来会做喷漆啦。那今天大概就先讲到这里啦，喜欢我们的影片啊，继续关注我们，记得一定要订阅小铃铛，一定要跟他度下去。我是阿豪 A T H， 当然还有我们的团队新成员阿 m 我们接。接下来会带给大家更加梗超、更加够力的内容了。我们下一部影片再见了 ，Goodbye。